எடுத்து மேக்ஸு எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி மூணு ஒன்பது பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு பை எனில் பெண் வருவனவற்றை நிறுவுக அதாவது ஏ பி சி மூணையும் கூட்டினா நூற்றி எண்பது டிகிரி பைனா நூற்றி எண்பது அந்த வேல்யூ வச்சு நம்ம எதை கண்டுபிடிக்கணும் காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் சியோட வேல்யூ ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் சைன் ஏ பை டூ சைன் பி பை டூ சைன் சி பை டூ இதை தான் ப்ரூவ் பண்ணோம் மூணு சம்மில் ஒன் பை ஒன்றாக பார்க்கலாம் ஒன்றாவது சம்மையும் ரெண்டாவது சம்மையும் வச்சு தான் மூணாவது சம் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம் போகலாம் ஃபஸ்ட்டு சம்மில் என்ன இருக்குன்னா காசி ஏ காஸ் பி காசி மூணையும் எடுத்துக்கணும் ரைட் சைட் இருக்கிற வேல்யூவை கொண்டு வரணும் ஓகேவா காசி ஏ காஸ் பி காசி புக்கை பக்கத்துலேயே வச்சுங்க புக்கில் வந்து ஷார்ட்டாக போட்டிருப்பாங்க நான் கொஞ்சம் விரிவாக்கமாக எழுதுகிறேன் ஓகேவா இது உங்களுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காக தான் விரிவாக்கமாக எழுதுகிறேன் ஓகேவா நீங்கள் ஒவ்வொரு சில ஸ்டெப்ஸ் விட்டு விட்டு கூட எழுதலாம் ஓகேவா இப்போ சரி காசி ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி ப்ளஸ் காசி மூணது இருக்கா இந்த மாதிரி காசி ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி ப்ளஸ் காசி நம்ம எந்த ஃபார்மில் யூஸ் பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஃபார்மில் காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி அதாவது நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க காஸ் சி ப்ளஸ் காஸ் டி அதாவது காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கிறேன் எந்த ஃபார்மில் எடுத்த போகிறோம்னா காஸ் சி ப்ளஸ் காஸ் டி ஓகேவா இந்த ஃபார்மில் தான் ஓகேவா காஸ் சி ப்ளஸ் காஸ் டினா ரெண்டு காஸ் சி ப்ளஸ் டி பை டூ காஸ் சி மைனஸ் டி பை டூ ஓகேவா அப்போ இதுக்கு எப்படி இல்லைனா ரெண்டு காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ காஸ் ஏ மைனஸ் பி பை டூ ப்ளஸ் காஸ் சி நம்ம ரெண்டு இதை மட்டும்தான் எடுத்து ஃபார்முலாவுக்கு ஆல்டர் பண்ணிருக்கோம் அடுத்தது ரெண்டு காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூவா அது வந்து எந்த வடிவம்னா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு பைனு கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா இதை நான் ரெண்டால் வகுத்தனா இதையும் ரெண்டால் வகுப்பேன் இதில் ரெண்டு என்னென்னா இந்த லெஃப்ட் சைடு இருக்கிறது ஏவுக்கும் அந்த ரெண்டு இருக்குது பிக்கும் ரெண்டு இருக்குது சிக்கும் ரெண்டு இருக்குது அப்போ ஏ ஏ பை டூ ப்ளஸ் பி பை டூ ப்ளஸ் சி பை டூ ஈக்குவல் டு பை பை டூ ஓகேவா ஏ ப்ளஸ் பி இது ரெண்டையும் சேர்த்து எழுதுகிறேன் பை டூ பகுதி ஒரே மாதிரியாக இருந்தால் தொகுதியை கூட்டவோ கழிக்கவோ செய்யலாம் ஈக்குவல் டு பை பை டூ இந்த சி பை டூ இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நான் அப்படியே இந்த சைடு கொண்டு வந்துடுறேன் மைனஸ் சி பை டூ ஓகேவா அப்போ ஏ ப்ளஸ் பி பை டூவுக்கு பதிலாக பை பை டூ சி பை டூ ஓகேவா காஸ் மீதி அப்படி எழுதுங்க ஏ மைனஸ் பி பை டூ ப்ளஸ் காஸ் சி ஓகேவா இப்போ ரெண்டு காஸ் பை பை டூனா என்ன வேல்யூ அதாவது காஸ் பை பை டூ மைனஸ் தீட்டா இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா சைன் தீட்டான்னு எழுதலாம் இதில் எப்படி இருக்கு காஸ் பை பை டூ மைனஸ் சி பை டூ ஈக்குவல் டு சைன் சி பை டூன்னு எழுதலாமா அப்போ இந்த காஸ் எழுதக்கூடாது ஓகேவா அந்த இதை தான் நம்ம மாற்றி எழுதுறோம் ரெண்டு சைன் சி பை டூ காஸ் பை பை டூ மைனஸ் சி பை டூங்கிறது சைன் சி பை டூவாக மாறும் ஓகேவா இதை வந்து பிரிச்சு எழுதுங்க ஏ பை டூ மைனஸ் பி பை டூ ப்ளஸ் காஸ் சின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை நம்ம கொஞ்சம் ஆல்ட்ரு பண்ணலாம் இந்த காஸ் சின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை எப்படி ஆல்ட்ரு பண்ணலாம்னா இந்த ஃபார்ம் தான் காஸ் டூ ஏ ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் டூ சைன் ஸ்கொயர் ஏன்னு இருக்கேன் இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஏவை வந்து ரெண்டால் வகுக்கிறேன் சரி இங்கேயும் ரெண்டால் வகுக்கிறேன் இங்கேயும் ரெண்டால் வகுப்புமா இந்த ரெண்டுக்கு இந்த ரெண்டு கேன்சல் அப்போ மீதி என்ன இருக்கும் காசியே ஈக்குவல் டு ஒன் 
1 minus 2 sin square a by 2 ok va ana nam cos a nu kedaiyadu nam question la vandirukiradhu cos c nu vandiruke adha a ku badala c podren 1 minus 2 sin square c by 2 ok va appa cos c ku badala na enna value eldu porna 1 minus 2 sin square c by 2 ok va இப்ப இந்த 1 வந்து ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கிறேன் இந்த 1 இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த 1 வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல எழுதிறேன் மீதி இருக்கறத எல்லாம் எழுதுங்க ரெண்டு sin c by 2 cos a by 2 minus b by 2 minus அந்த பிளஸ் 1 தான் அந்த எழுதிட்டனால அடுத்து minus 2 sin square c by 2 ok va இப்ப இதெல்லாம் இருக்கு இதெல்லாம் என்ன பண்றோம் இதல இருந்து இது வரைக்கும் இது ஒரு வேல்யூ இது ஒரு வேல்யூவா ஏனா இந்த இத பாருங்க இதல வந்து நடுவுல பிளஸ் கிடையாது இந்த பிராக்கெட் உள்ள தான் ஒரு இடத்துல இந்த இடத்துல மைனஸ் வருது அதனால அதெல்லாம் பார்க்க கூடாது இது ரெண்டு சேர்ந்தது ஒரு வேல்யூ இந்த ஆண்ட இருக்குது ஒரு வேல்யூ ok va 1 plus இத அப்படியே எழுதலாம் இதல வந்து நான் என்ன எழுதறேன்னா 2 sin c by 2 காமனா வெளிய எடுக்கறேன் ஏனா ரெண்டலயுமே இருக்கு இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா 2 sin c by 2 இங்கேயும் பாத்தீங்கன்னா 2 sin c by 2 ஸ்கொயர் வரதனால இந்த sin c by 2 ரெண்டு தடவை இருக்குறதா அர்த்தம் இந்த ரெண்டுக்கு வந்து ஸ்கொயர் கிடையாது ஓகேவா sin ஸ்கொயர் c by 2 னா sin c by 2 ரெண்டு தடவை இருக்குறதா அர்த்தம் இப்போ இதல வந்து காமனா வெளிய எடுக்கலாம் 2 sin c by 2 common value எடுக்கறோம் first இதல இருந்து ஒரு நிலை எடுத்துட்டனா மீதி அதல என்ன இருக்கும் cos a by 2 minus b by 2 minus okay வா minus அப்படியே இருக்கும் ரெண்டு வெளிய போயிருச்சு இந்த ரெண்டு வெளிய எடுத்தாச்சு sin square c by 2 square வரதனால அதல ஒரு இது வெளிய போயிருச்சு square இல்லாம எழுதுங்க sin c by 2 ok வா one by two sorry one plus two sin c by two cos a by two minus b by two minus in the sin c by two இருக்கு பிடிங்களா இது எப்படி வருமா cos b by 2 minus c by 2 அதாவது cos 90 minus theta ஓகேவா okay, cos 90 minus theta sin theta னு எழுதுமா அத sin c by 2 னு எழுதலாம் cos 90 minus theta sin theta அப்ப sin theta வை cos 90 minus theta னு எழுதலாமா cos by by 2 minus c by 2 ok வா அடுத்ததே 1 plus 2 sin c by 2 cos a by 2 minus b by 2 minus cos இந்த value எப்படி எல்தலானு பத்திக்கு நான் இப்போம் உங்களுக் பஸ்டலியே போட்டிருப்பேங்கள் a by 2 plus b by 2 plus c by 2 equal to by by 2 அது a plus b plus c ஓட value by இங்கு நால் இந்தான்டி ரண்டால் அவுத்து அந்தான்டி ரண்டாலியும் வருக்கலாம் அப்பே a by 2 plus b by 2 equal to by by 2 minus c by 2 ok வா by by 2 minus c by 2 குப்பதில் a by 2 plus b by 2 நில்லாம் ok வா 1 plus 2 sin c by 2 மீதி இருக்கிறது பருங்க cos a minus b minus cos a plus b இப்பே இதல் எந்த வடித்தல் இருக்கு cos a minus b minus cos a plus b 
அந்த ஏ பை டூவை ஏனும் பி பை டூவை பின்னும் பாருங்கள் உங்களுக்கு இது எந்த ஃபார்முலா அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா அப்படியும் காஸ் ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ அதாவது இந்த ஃபார்முலாவை பாருங்கள் சைன் ஏ சைன் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ காஸ் ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஓகே இந்த ரெண்டு இந்த சைடு அனுப்பிச்சிருங்க வகுத்தில் இருக்க ரெண்டு இந்த என்ன வந்துடும் டூ சைன் ஏ சைன் பி ஈக்குவல் டு காஸ் ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இப்போ உங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி வந்துருக்குன்னா காஸ் ஏவுக்கு பதிலாக ஏ பை டூ மைனஸ் பி பை டூ மைனஸ் காஸ் ஏவுக்கு பதிலாக ஏ பை டூ ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக பி பை டூ அப்போ இந்த சைடு என்ன இருந்தாலும் ரெண்டு சைன் ஏவுக்கு பதிலாக ஏ பை டூ சைன் பிக்கு பதிலாக பி பை டூ எப்படி எழுதலாமா அப்போ இந்த காஸ் ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பிக்கு பதிலாக ரெண்டு சைன் ஏ பை டூ சைன் பி பை டூ இப்படி எழுதலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ தான் ப்ளஸ்ஸு நீங்கள் அந்த ப்ளஸ் குறியை பார்க்காதீங்க அதுக்கு இந்த அண்டகிறத மட்டும் பாருங்கள் இது எல்லாமே பெருக்கல்ல தான் இருக்குது இதில் வந்து இது வரைக்குமே எல்லாமே பெருக்கல்ல தான் இருக்குது ஓகேவா அப்போ ஒன் ப்ளஸ் இந்த ரெண்டையும் ரெண்டையும் பெருக்குங்க இங்கே இருக்க ரெண்டையும் இந்த ரெண்டையும் பெருக்குங்க ரெண்டையும் ரெண்டையும் பெருக்குன்னா நாலு அடுத்தது ஏபிசி ஆர்டரில் எழுதுகிறேன் ஏ பை டூ சைன் பி பை டூ சைன் சி பை டூ ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின்கான ஆன்சர் வந்துருச்சா காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் சி எடுத்தோம்னா ஒன் ப்ளஸ் ஃபோர் சைன் ஏ பை டூ சைன் பி பை டூ சைன் சி பை டூ ஆன்சர் வருதா இந்த ஆன்சர் வந்துருச்சு ஓகே இப்போ செகண்ட் சம்முக்கு போகலாம் ஆனால் இந்த ஆன்சர் ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ செகண்ட் சம் பார்க்கலாம் சைன் ஏ பை டூ சைன் பி பை டூ சைன் சி பை டூவோட வேல்யூ ஒன் பை எட்டை விட சின்னதாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலான்னா யூன்னு பேர் கொடுத்துக்கலாம் யூவோட வேல்யூ சைன் ஏ பை டூ சைன் பி பை டூ அப்படின்னு நம்மளாம் எடுக்கலாம் யூன்னு நம்ம பேர் கொடுக்குறோம் யூ ஈக்குவல் டு சைன் ஏ பை டூ சைன் பி பை டூ சைன் சி பை டூ இப்போ இது ரெண்டு மட்டும் எடுக்கிறேன் சைன் ஏ பை டூ சைன் பி பை டூ அதாவது சைன் ஏ சைன் பி அந்த ஃபார்முலா வடியத்துக்கு போகிறோம் ஃபார்முலா பாருங்கள் சைன் ஏ சைன் பி ஓகேவா அந்த ஃபார்முலா வடியத்துக்கு தான் போகிறோம் அப்போ ஒன் பை டூ காஸ் ஏ மைனஸ் பி காஸ் மைனஸ் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி இந்த ஃபார்முலா வடியத்துக்கு ஓகேவா அதாவது சைன் ஏ சைன் பி அப்போ நம்ம எப்படி இருந்தோம் ஒன் பை டூ காஸ் இதில் வந்து ஏ பை டூங்கிறது வந்து ஏன்னு எடுக்கணும் பி பை டூங்கிறத வந்து பின்னு பார்க்கணும் சைன் ஏ சைன் பி ஃபார்முலா வடிவத்துக்கு அப்போ காஸ் ஏ பை டூ மைனஸ் பி பை டூ காஸ் ஏ மைனஸ் பி மைனஸ் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ பை டூ ப்ளஸ் பி பை டூ இந்த ஆண்ட சைன் சி பை டூ அப்படி எழுதுங்க ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணலான்னா மைனஸை காமனாக வெளியே எடுக்கிறேன் அதாவது இதில் இருந்து மைனஸை வெளியே எடுக்கிறோம் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்போ ப்ளஸ் வேல்யூ மைனஸாக மாறும் மைனஸ் வேல்யூ ப்ளஸ்ஸாக மாறும் இதில் மட்டும் இந்த பிராக்கெட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத மட்டும் இதில் மைனஸ் வேல்யூ என்னவாக இருந்துச்சு மைனஸ் காஸ் ஏ பை டூ ப்ளஸ் பி பை டூ இந்த வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா மைனஸில் இருந்துச்சு ஓகேவா அது ப்ள ப்ளஸ்ஸாக மாறும் ஏன்னா மைனஸை காமனாக வெளியே எடுத்துட்டல காஸ் ஏ பை டூ ப்ளஸ் பி பை டூ அந்த உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் இது பாதிக்காது நான் வெளியே இருக்கிற ஏ மைனஸை தான் காமனாக வெளியே எடுக்கிறேன் 
ஓகேவா அடுத்த ப்ளஸில் இருக்கிற வேல்யூ மைனஸாக மாறும் அதாவது இந்த வேல்யூ மைனஸாக மாறும் ஏன்னா மைனஸை காமனாக வெளியே எடுத்துனா இப்போ மைனஸை பெருக்கி பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ்ஸாக மாறும் அந்த கான்செப்டில் காஸ் ஏ பை டூ மைனஸ் பி பை டூ சைன் சி பை டூ ஓகேவா மைனஸ் ஒன் பை டூ காஸ் ஏ பை டூ ப்ளஸ் பி பை டூ எப்படி எழுதலாம் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ இந்த வடிவத்தில் எழுதலாம் ஓகேவா மைனஸ் காஸ் a மைனஸ் பி பை டூ சைன் சி பை டூ ஓகேவா மைனஸ் ஒன் பை டூ மீதி வேல்யூ அப்படி எழுதுங்க காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ மைனஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பி பை டூ இந்த சைன் சி பை டூ இருக்குது பார்த்தீங்களா அது எப்படி எழுதலாம்னா ஏ பை டூ ப்ளஸ் பி பை டூ ப்ளஸ் சி பை டூ ஈக்குவல் டு பை பை டூ அப்போ சி பை டூ மட்டும் எழுதுனீங்கன்னா பை பை டூ பை பை டூ மைனஸ் இந்த ஏ பை டூ ப்ளஸ் பி பை டூ என்ன வந்துடும் அது ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ ஓகேவா சி பை டூ ஈக்குவல் டு பை பை டூ மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ அப்போ சைன் சி பை டூனா சைன் சி பை டூக்கு பதிலாக பை பை டூ மைனஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ அது வந்து ஒரே நம்பராக பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூவோ ஒரு நம்பராக பாருங்கள் இப்போ சைன் பை பை டூனா தொண்ணூறு சைன் தொண்ணூறு மைனஸ் தீட்டா காஸ் தீட்டான்னு எழுதலாமா அப்போ சைன் சி பை டூவை காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூன்னு எழுதலாமா ஓகேவா அடுத்தது மைனஸ் ஒன் பை டூ இப்போ அது வந்து இதை வந்து உள்ளுக்குள்ள திருக்கலாம் உள்ளுக்குள்ள இந்த வேல்யூவையும் இந்த வேல்யூவும் திருக்கலாம் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ அது அதே நம்பரால் திருக்கனால அதுக்கு ஸ்கொயர் வரும் காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ இருக்கிற நம்பராக அது பெருக்க நம்பராக இருந்ததுனால ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறேன் காஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ இப்போ இதையும் இதையும் பெருக்கணும்னா இருக்கிறது அப்படி எழுத வேண்டியது தான் ஏன்னா அது ஏ மைனஸ் பி அது ஏ ப்ளஸ் பி ஓகேவா ஓகே இப்போ இதெல்லாம் ஆல்ட்ரு பண்ணி எழுதியாச்சு இது வந்து யூ ஈக்குவல் டுன்னு வரும் இதே லெஃப்ட் சைடு யூன்னு தானே போட்டிருந்தோம் இந்த வகுத்தலில் இருக்க ரெண்டு இந்த சைடு வந்துடுதுன்னு வச்சுங்க ரெண்டு யூ ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த மைனஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா மைனஸ் வந்து உள்ளே பெருக்கும் மைனஸ் காஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ மைனஸ் வந்து ப்ளஸ்ஸாக மாறுமா ஏன்னா இந்த மைனஸ் இங்கேயும் பெருக்கும் ஏ மைனஸ் பி பை டூ இன்ட்டு காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ இப்போ இது எல்லா வேல்யூ இந்த சைடு கொண்டு வந்துடலாம் ஓகேவா இந்த வேல்யூ இந்த இடம் வரும்போது ப்ளஸில் வருமா ஏன்னா ஸ்கொயரில் இருக்கிறத ஃபஸ்ட்டு எழுதிடலாம் காஸ் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ அடுத்து இந்த வேல்யூ மைனஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பி பை டூ இன்ட்டு காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ அடுத்த மீதி இருக்கிற இந்த வேல்யூ ரெண்டு யூ எழுதணுமா ப்ளஸ் டூ யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா எல்லாம் ஒரு சைடு வந்துருச்சுல்ல இன்னொரு பக்கம் ஜீரோ தான் இருக்கும் இப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம்னா 
இந்த காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ இதை வந்து நான் எக்ஸுங்கிற வடிவத்தில் பாருங்கள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஏ ப்ளஸ் பி பை டூ இதை வந்து எக்ஸுன்னு பாருங்கள் அப்போ இது வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருமா இந்த ஸ்கொயர் இருக்குது அதனால் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் காஸ் ஏ மைனஸ் பி பை டூ இதுக்கு பதிலாக நம்ம எக்ஸுன்னு போடுறோம் ப்ளஸ் டூ யூ இது எந்த வடிவத்தில் இருக்குது அப்படின்னா இருபடி சமன்பாடு வடிவத்தில் இருக்கும் ஓகேவா எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து எக்ஸ் அடுத்து வேறு நம்பர் இந்த வடிவத்தில் இருக்கும் இதை நம்ம எந்த ஃபார்முலாவில் எடுப்போம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி காரணிப்படுத்துறது தான் ஓகேவா இந்த வேல்யூலாம் காரணிப்படுத்த முடியாதுன்னு நம்ம இப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட என்ன இருக்கோ அது ஏ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட என்ன இருக்கோ அது ஏ எக்ஸ் கூட என்ன இருக்கோ அது பி வெறும் நம்பராக இருக்கிறது சி அப்போ பி ஸ்கொயர் நீங்கள் அந்த மைனஸ்லாம் பார்க்கக்கூடாது பியோட வேல்யூன்னா காஸ் ஏ மைனஸ் பி பை டூ ஆனால் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது என்னென்னா காஸ் ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் தானே பியோட வேல்யூ இல்லையே அதுக்கு ஸ்கொயர் போட்டேன் மைனஸ் நாலு ஏசி ஏவோட வேல்யூனா அங்கே ஒன்றுமே இல்லை எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிட்ட எதுவுமே இல்லை அதனால் ஒன்று சியோட வேல்யூ டூ யூ அப்போ காஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி பை டூ மைனஸ் எட்டு யூ நாலு ஒன்று நாலு நாலு ரெண்டையும் இருக்குன்னா எட்டு யூ ஓகேவா அப்போ இந்த எட்டு வந்து அந்த சைடு கொண்டு போயிருங்க மைனஸில் இருக்குல்ல ப்ளஸ் எட்டு யூ ஓகேவா யூவை மட்டும் வந்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா எட்டு இந்த சைடு வந்துச்சுன்னா ஒன் பை எட்டு வகுத்தல் எட்டாக வரும் அப்போ காஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி பை டூ ஓகேவா இது அப்படியே லெஃப்ட் ரைட் மாற்றலாம் அதனால் இந்த சிம்பிள் எப்படி மாறும் யூ ஈக்குவல் டு ஒன்று பை எட்டு காஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி பை டூ ஓகேவா இந்த காஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி பை டூ அதுக்கெலாம் வேல்யூ கிடையாது அதனால் விட்டுருங்க யூ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எயிட் அந்த வேல்யூ மட்டும் எழுதுங்க யூவை நம்ம என்னென்ன எடுத்தோம் ஓகேவா எதுக்கு பதிலாக யூன்னு எடுத்தோம் சைன் ஏ பை டூ சைன் பி பை டூ சைன் சி பை டூவை தானே யூன்னு எடுத்தோம் அதனால் யூக்கு பதிலாக மறுபடியும் அதிகம் எழுதுகிறேன் சைன் ஏ பை டூ சைன் பி பை டூ சைன் சி பை டூ ஒன் பை எயிட் ஓகேவா இப்போ தேர்ட் சம் பாருங்க காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் சிங்கிறது ஒன்றை விட பெருசாக இருக்கணும் அதே டைம் மூணு பை டூ அதாவது ஒன்றையை விட சின்னது ஒன்றை விட பெருசு ஒன்றை அல்லது ஒன்றை விட சின்னதாக இருக்கணும் அதாவது ஒன்றை விட பெருசாக இருக்குன்ட்டாங்க ஒன்றை விட பெருசு எது வரைக்கும் இருக்கலாம் ஒன்றை மூணு பை ரெண்டுன்னா மூணில் பாதி ஒன்றை ஒன்றை அல்லது ஒன்றை விட கம்மியாக இருக்கணும் அதாவது காசி ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி ப்ளஸ் காசியோட வேல்யூ அதாவது நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ச ரெண்டு சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு சம்மை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேவா உங்களுக்கு என்ன இருக்குது காசி ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி ப்ளஸ் காசி ஈக்குவல் டு ஒன்று ப்ளஸ் நாலு அந்த சைன் ஏ பை டூ சைன் பி பை டூ சைன் சி பை டூ அதாவது ஒன்று ப்ளஸ்ன்னு வருது அப்போ ஒன்றை விட பெருசு அந்த காசி ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் சிங்கிறது ஒன்று ப்ளஸ்ன்னு வருது பார்த்திங்களா இந்த ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்றை விட ஏதோ ஒரு வேல்யூ ஆட் ஆகி வரப்போகுது அப்போ ஒன்றை விட பெருசு அது கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு ஓகேவா அதனால் இங்கே நீங்கள் எப்படி சிம்பிள் போடலாம் ஒன்றை விட பெருசுன்னு போடலாம் இது ஒன்றை விட பெருசு இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதே டைம் நமக்கு அந்த ஒன்றை விட பெருசுங்கிறாங்கல்ல அது எது வரைக்கும்னு ஒரு லிமிட் இருக்கணும்ல ஒன்றை விட பெருசுங்கிறது தெரியுது அது எதை விட சிறியதாக இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும் அப்போ காசி ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி ப்ளஸ் காசி ஈக்குவல் டு சாரி 
less than or equal to 1 plus 4 sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 ok va in the value da ok va epa 1 plus 4 irukato the sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 adanoda value enna nu pathina second sum la parunga sin a by 2 sin b by 2 sin c by 2 ngra value 1 by 8 alladha adha vida sinnadu namba 1 by 8 e vechikalam idhukku badala 1 by 8 okay va 1 naal 4 2 naal 8 appo eppadi varum 1 plus 1 by 2 inda plus irukku parunga 1 plus 1 by 2 adha inda 4 perkal 1 by 8 adha adichomna 1 by 2 nu varudhu 1 naal 4 2 naal 8 nu okay va 4 da inda 1 by 2 oda perkal lagudhu enna da inda or perkal kuri irukku adha polliya nu paakadinga 4 cancel aagum bodhe idu mudinjiruchu okay va appa 1 inda plus adutha 1 by 2 idu neenga edu pannina 2 on 2 2 yum 2 on 2 okay va 2 on 2 2 plus 1 by 2 nu varum appa 3 by 2 அப்போ எதை விட சிறியது காஸ் ஏ காஸ் பி காஸ் சி காஸ் ஏ ப்ளஸ் காஸ் பி ப்ளஸ் காஸ் சிங்கிறது நமக்கு மூணு பை ரெண்டை விட சின்னது ஆனால் எதை விட பெருசுன்னு ஃபஸ்ட்டே பார்த்துட்டோம் ஒன்றை விட பெருசு சரி ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளே மாற்றி போட்டிருக்கு இப்படி வரணும் ஓகேவா ஒன்றை விட பெருசு அந்த சிம்பிள் போட்டாகணும்னு அவசியம் கிடையாது இல்லை இங்கே போட்டுங்க ஒன்றை விட பெருசு ஓகேவா அதாவது ஃபஸ்ட்டு சம்மும் செகண்ட் சம்மையும் வச்சுன்னா இந்த தேர்ட் சம் பார்க்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு சம்லேயே இந்த ஏ காசு ஏ ப்ளஸ் காசு பி ப்ளஸ் காசு சிங்கிறது ஒன்றை விட பெருசு ஏன்னா ஒன்று ப்ளஸ்ன்னு வந்துருச்சு ரைட் சைடு ஆன்சரில் அதனால் ஒன்றை விட பெருசுன்னு அந்த நாலெலாம் நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது ஏன்னா சைன் ஏ பை டூ சைன் பி பை டூ சைன் சி பை டூவோட வேல்யூலாம் தெரிஞ்சு அதில் போட்டிங்கன்னா அது என்னன்னு தெரியும் ஓகேவா ஒன்றை விட பெருசு ஒன்றைய விட சின்னது